，把我的龙凤灵剑还给我！你勾结妖魔，现在居然还敢闯入军武学院，真当这乾元大陆的灵石都是摆设不成？左青鸾。明明是你说白顶山上有仙坡，可以证明凤舞的身份，骗我过去。凤舞是为了我，才去山上接触了狼姑娘。你怎么可以颠倒是非，说凤舞勾结妖魔呢？小师妹，公主已经交代过了，命你不要再参与此事。更何况，你敢说你心中就没有一丝怀疑吗？我。你少挑拨离间了，说这么多，不就是害怕我将师父唤醒，将你的谎言彻底戳穿吗？有本事你把龙凤灵剑还给我，咱们当面把话说清楚。说什么穆九州是你的师父，简直荒唐至极。当年穆九州魂飞魄散之时，你还没生出来呢。更何况，你根本就不是凤母，真正的凤母已经被我。已经被你除掉了，对吗？左青鸾，你终于承认了，你偷袭他人、偷取凤凰真血之时，你如此卑劣的行径，还有什么资格说除魔为道？都是你为了狡辩的说辞罢了。好，既然你在我面前死不承认，我看你对着身边最亲近的人，还怎么否认？娘亲，秋玲，左青鸾，你卑鄙无耻！我卑鄙无耻？你假扮凤舞，过着原本不属于你的生活，难道就不无耻了吗夫人恕罪。事关军武一族的前程，以及您女儿的生死，我不得已只能用这种方法请您过来。夫人，您与凤舞朝夕相处，肯定更能察觉到她身上的诡异之处。凤舞，你当着对你付出最多心血的娘亲，和日日相伴的丫鬟。还能继续狡辩吗？左神女这话我实在是听不明白。你说凤母不是凤母，那是谁呢？你呢？难道也被这个假凤蒙蔽了吗？我的小姐只有一个，就是她。不管左神女再怎么威逼利诱，我也不会出卖小姐的。明明是她撒谎！师姐，你是她的后母为什么你们都宁愿相信这个假凤舞？得道者多助，失道者寡助。左青鸾，你到现在还不明白吗？不必废话，今天你我之间的恩怨也是时候了结了。
凤灵剑，你想要吗？有本事就进去拿呀！你终究还是要输的，凤舞。左青鸾，你到底做了什么？君殿下，你的凤舞永远也没办法回来了。没用的，这迷影镜上的结界，没有人可以打开。这是碧落宫镇宫之宝，迷影镜。我听说过这东西，相传，这是木仙长炼造的至宝。只要进入这虚无空间，就得不断挑战自己的心魔。一旦心魔未解，就会被困在里面，魂飞魄散。左青鸾，好狠啊你！我回去求公主，兴许还能想想办法。小师妹，别白费力气了。六大，你要干什么？我要去救他。君临渊，你明知道他不是那个与你自小就有婚约的凤母，为什么还要拼了命为他？强行闯入迷影境，会有怎样的后果？我不管后果如何，绝不可能放弃他。为什么？你如今为了一个不明来历之人，居然甘愿如此？你又是为什么？你也曾经心系苍生，是什么让你变成了如今这样？你醒醒吧！你真的愿意为了一己私欲，伤害这么多人吗？不许这么对小五，小师妹，连你也这样。如今的我，什么都可以不在乎。我得不到的东西，别人也永远别想得到。我现在就毁掉他，我倒要看看你们谁还能救